你可回来了，先生早就回来了，八成都已经睡了。你怎么不早给我打电话呀？哟，我亲爱的嫂子回来了，这白天晚上都见不着你人影，有什么事儿比我哥还重要啊？我儿，我这不是已经赶回来了吗？早点休息啊，晚安。这跟我说什么呢？跟我这转移话题啊？肯定是做了什么亏心事，心虚。我尔说你最近的脸色不好，我也觉得是这样。我建议你去安医生那儿去看看，好没？秦英素，你现在不下定决心，怀孕的事就瞒不住了。明天再说吧，累了。嗯，我刚才做噩梦了，然后睡不着，我可不可以跟你一块挤一挤啊？手机借我。干嘛？来。安杰啊，睡了吗？太好了。太太睡不着觉，你到她的房间陪她一下。就这样。怎么了？不舒服、啊？你好像脸色不好。别忘了，周四下午要去安阿姨那儿薅一下麦，给你开点药。英素，你怎么了？我没事。我不舒服。走，休息。小芝，你来了，看我的新发型怎么样啊？我知道你是我亲妹妹的时候，我就一直羡慕那些双胞胎，都可以穿一样的衣服，一样的发型，怎么样？我剪了头发之后，我们俩更像了吧？你找我来医院干嘛？是这样，我知道你心里肯定有很多的疑问，所以，我带你来测个 DNA。做 DNA？ 对呀、啊。测过之后，你就得相信我是你的亲姐姐了。其实是你更想知道我是不是你的妹妹吧？霍之，我不是这个意思，你误会了。做就做吧，对我来说都一样。反正我一个人生活了二十五年，我也不知道自己还有个姐姐。啊！喂，小芝，你在哪儿啊？我快到公交车站了。你怎么就走了呢？我还想送你回去呢。不用了，我还是觉得回福利院住几天比较好。你你别跟姐客气啊。我一个人生活了二十五年，我不需要一个姐姐。
准备戒指，是我妈嫁给我爸时，我奶奶给我妈的。小志，你带上它，你就是我们陈家的媳妇儿了。我今天把话说开了啊，要不是我们领生去英国，没人照顾他，我才不会同你们俩结婚。呃，小志，你别说呀。什么事儿，姐姐都会在你身边的，你可千万不能想不开啊！你现在还来关心我干什么？当时五年前你们抛弃了我，就已经认为我死了，为什么还要出现在我的面前？小志，我知道你这些年吃了很多苦，可妈妈她也有自己的苦衷。说，这二十五年来，我一直认为自己是没有妈妈，因为我不愿意相信妈妈会抛弃自己的孩子。可我现在终于明白了，我不仅是被抛弃了，而且是在我跟你之间，他选择抛弃了我。为什么不干脆让我认为自己的妈妈死了呢？小春，过去的就让它过去吧。你以后有我，放心，以后有姐姐在，姐姐一定会补偿你的。我不需要，我只是个孤儿，她这辈子都是个孤儿。活着，我就有希望。现在能救我的，我只有你了。霍之啊，他们说有人找我，我一猜啊，就是你。哎，你今天穿成这个样子，是不是要结婚了？我跟你说啊，结婚的时候。我可要给你当证婚人<笑>。对了，喜帖得给我，啊，红包啊，我都已经给你准备好了<笑>。不好意思，冯院长，我不是霍之，我叫秦英素，霍之是我的孪生妹妹。啊，我一直记得，你从小就特别懂事，特别会照顾别的小朋友。那时候啊，我就在想。要是将来有人能好好的照顾你，该多好！所以那天你姐姐突然来找我啊，你不知道我心里有多高兴。这是你姐姐留给你的信，小芝。我知道你现在一定很恨我和妈妈，换做我是你，恐怕只会比你更生气。可是你真的不要恨妈妈，要恨就恨我吧。听妈妈说，我们出生之后
，你就查出了心脏病。那个时候，爸爸刚刚失业，妈妈也没有工作，一家人的生活都成问题，更何况是要给你治病了。于是，爸爸就瞒着妈妈，把你放到了福利院门口，然后告诉妈妈你死了。妈妈伤心了很久，到现在一提起你，她还是会掉眼泪。而这件事儿，一直到几年前，爸爸临终前才告诉我。我也是那个时候才知道，自己还有个妹妹。小智，我是姐姐，得病的应该是我，被抛弃的也应该是我。如果可以的话，我真的愿意用自己的一切换回你这个妹妹。小智，你原谅妈妈跟姐姐吧。坐，你怎么不敲门呢？我是说，下次多敲几下，吓了我一跳。哦，我知道了。有什么事儿吗？先生回来了。这么早回来、啊？行，我知道了，你忙去吧。小智啊，医院打电话来说 DNA 报告出来了，有时间一起去吗？有，我现在去接你吧。不用了，咱们医院见吧。行，那待会儿见。霍小姐，我们对比了你跟秦小姐的基因序列。你们染色体上的二十四个 S T R 位点检测结果完全一致，这说明你们是同卵双胞胎。我知。小雅，你怎么在这儿？哎，你应该不是在这个医院实习啊？什么意思？装不认识我啊？行啊，霍知，看来你混得顺风顺水，连闺蜜都忘了，害得我还替你瞎操心。小雅，你听我解释。你不用解释，你要是嫌弃我这个穷朋友可以，但麻烦你告诉陈领生那个傻缺，他到处找你，你俩分得这么不清不楚的，总要做个了结吧。小雅，我知道，我好一段时间没跟你联系，你肯定生我的气了。这样吧，咱找个地方好好聊聊，好吗？不必了，有什么好说的？我是安一秋，阿阿姨，英素啊，阿姨提醒你啊，你都三个月没来号脉了，这样下去怎么求子啊？那<笑>好吧，那咱们就周四见啊，拜拜。怎么样，能不能听出秦英素有什么反常啊？电话里面怎么忘问问切呀、啊？得见了面号了脉才知道她怀孕了没有。可我觉得他最近真的很反常，你知道吗？秦英素以前穿的是 S 码，他现在穿 M 码，整整胖了一圈呢。而且他还恶心、呕吐，电视剧里不就这么演的吗？怀孕肯定是要吐的。你是说，他现在就有妊娠反应了？我看着挺像，不过我每次问他的时候，他都说那是他吃坏东西了，但我看未必。不可能啊！你不是说他们俩感情不好，一直分房睡吗？所以这就是我最担心的呀。她嫁给我哥已经是走狗屎运了，这要是再给我哥戴绿帽子，我肯定饶不了他。你先别乱猜，万一孩子就是你哥的呢？不可能，绝对不可能。哎呀，你一个小孩家家的，你哪知道人家夫妻之间的事儿？这倒是，我是不知道，但是我不能让他把我哥给骗了。阿姨，这事儿你可一定得帮我。好了，别着急，周四见了面，一号脉就知道了。嗯
志啊，我到医院了。我拿到报告了。是，没错，我们的确是姐妹。这个我当然知道了，我一点都不怀疑。小芝，我现在有点乱，给我点时间静一静。是我不给你时间，还是我根本就没有时间？小芝，不是说好一起拿报告吗？怎么先走了？我碰到一个朋友，聊了几句，不太开心，就先走了。我听冯院长说过，你朋友不多。不过以后有我这个姐姐，你不再是一个人了。小的时候，每年过生日，妈妈都会准备一份一样的礼物，这些都是二十五年来妈妈为你准备的。小芝，其实每年生日，我都特别难过。我一直以为那是你的忌日。现在好了，真希望我们姐妹俩能一起过个生日。小芝，今天就算我们姐妹重生的日子。钱哪够啊？而且谁说要要你的钱？如果我们有缘分，下次再见到的话，你一定要请我吃饭哦。吃饭？哦，好好好，呃，下次有机会一定请啊。那个，我现在赶时间，我就先走了。不好意思啊，不好意思。下次开车的时候注意着点儿，别再撞车了。好好好。还挺帅的嘛，本姑娘等着你请我吃饭。我的生存能力可不是一般人，你不用天天围着我转的。那是以前
，现在你有了姐姐了，我当然要照顾你了。还有这个 ，Kiss Story 面膜特别好用。还有啊，小芝，你要记住，以后你不再是一个人了，不管发生什么事情，你都可以告诉我，你有姐姐了，我们姐妹两个人相互扶持，好吗？知道了，姐姐。网络上的传变了，现在好多家长都闹着要转园，怎么办呢？小陈，你怎么来了？啊，我先走了。外面家长闹什么呢？还不是因为小芝那事儿。霍芝呢？这几天他怎么样？他没跟你说呀，他已经辞职了。辞职？啊？什么时候的事儿？就这事刚发生不久啊！哎，小陈，还还还还说你呢？你撞了我的车，下车。小芝啊，叔叔啊，来来进来吧，来。阿姨，虽然我跟林生分手了，但是有些事情还是要说清楚。这个。是你跟叔叔的婚戒。我想来想去，这么重要的东西，还是要还给你们。没见过脸皮这么厚的，有点事就往我们家跑。行了，戒指还了，赶紧走吧。我走可以。但是至少也让我弄明白，你到底为什么不同意我跟陈林生结婚？我死也要死个明白吧。好吧，既然你那么想知道，我就这么跟你说吧。我们林生呢，找了个新女朋友，不管是学历、家世，都比你强。我这么说，你该死心了吧？是。可是我们才分手两个星期啊！我不反对闪婚，我这个人呐、啊，很开明的。
是不是在找这个呀？我还以为丢了，没想到被你找到了，谢谢啊。哎，干嘛呀？我等你等的一个中午都没有吃饭呢。你不是说下次见到我的时候要请我吃饭吗？那个，我现在没有钱，要不改天吧。什么叫没有钱啊？我可以借你钱请我吃饭，我有的是时间，走吧，走啦，说话算话。怎么，你为什么不吃啊？我吃不了了。手机还你，手机号留下，我们做个朋友吧。咱俩没必要再联系了吧？刚才没人给我打电话吧？你接我电话了？对啊，一个口气听着像上门捉奸的怨妇，不会是你女朋友吧？谁让你随便接别人电话了？你会害死我的，你知道吗？对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。怎么了？不会是你女朋友听到我接电话关机了吧？把你甩了？这么小心眼儿？我告诉你，我最讨厌你这样的人了。谁让你接我电话了？我跟你熟吗？你撞了我的车，哎，你就想请我吃这一顿饭就打发了，肯定不行。来，把账号给我，我把饭钱还你，还有修理费，你说个数，我全都还给你。撞了我的车，就想用一顿饭打发我。最了解我的，我想早点跟你结婚，也是希望给自己一个定心丸。万一我要真的去了英国，两年呢？万一你跟别人跑了怎么办？那你万一要是找个金发碧眼的洋妞怎么办？我绝对不会的。小志，你就当是为了我。咱之间答应我妈，等我们把证领了，到时候你想怎么样都行，好吗？后知啊，后知，只有你这么傻，别人说什么你就信什么，连婚纱照都没拍。别人根本就没打算娶你。
情绪，你又心软了，是不是？现在能帮你的只有霍志，你怎么就下这决心呢？哟，嫂子，你吓死我了你！你怎么了？两天不见，受刺激了？好好的头发剪了干嘛？怕什么？你又为做亏心事儿，半夜还怕鬼敲门啊？嘴里碎碎念念的，不知道的人还以为你念咒了。叫霍之去号脉，就算安阿姨不起疑心，这霍之也要起疑心的。哎，这可怎么办？不行。这事绝对不能让江家人知道，不能没有江村，绝不能。你站门外干嘛呀？怕我吃了你？明天我陪你去看医生，你总说我没有时间陪你，看医生的时间还是有的。不用了，我自己能去。再说了，我不想给你添麻烦。早点睡吧，明天一早我陪你去。妈，我就知道手机被你偷走了。你爸居然帮着你撒谎，说我记性不好，自己不知道放哪儿了。你们合伙骗我呢是吗？你少限制我的人身自由！你再这样，我绝食了。威胁我呢？我跟你说啊，霍之这个人已经彻底从我们陈家消失了。消失？什么意思啊？哦，你霍之啊，把那个结婚戒指还回来了，你妈把人赶走了。严老师，我告诉你，你这次真的太过分了！以后的事情你少管。我不管你，谁管你啊？陈林生，我们结束了。喂，护志。喂，姐。姐想请你帮个忙，帮我去见个人，是非常非常重要的人。什么嘛？让我看中医，还要自生情愫，就我这样，不得穿帮才怪啊！不行，我得回去问清楚，不然的话，不能把他出面。秦小姐，你知道你已经怀孕三个多月了吗？我知道。胎儿已经成型了，发育一般。看你的模样，不大像怀孕三个多月的，控制饮食了吧？你要注意，胎儿在孕期可不能缺乏营养啊。要知道，你的体质可不是容易怀孕的。你三个多月了，才来做第一次产检。你要是真想要这个孩子的话。
可不要儿戏啊。家，你怎么还在家呀？我想了一下，我还是做不到。姐，你到底是什么事儿啊？你跟我说清楚啊！我不是说了吗？过几天我会给你解释清楚的。都答应我了，你怎么能这样啊？我现在，我现在可怎么办呀？你先别着急，我也没有想到事情这么严重。顾之，姐求你了，姐求求你还不行吗？你就帮我这一次。过几天我一定会跟你说清楚的。我知道了，其实，我也只是想回来换件衣服，因为我觉得自己穿的实在不像情愫。姐就知道，你不会不管我的，不会不帮我的。行，火之，你赶紧换衣服，我现在就回去接你。这给我把嘴画的也太红了吧！你不化妆的话，肯定会穿帮的。你只要化了妆，然后少说几句话，应付几句，没人会发现我们是两个人。这女孩是谁啊？这是江村的妹妹，你不用搭理她，你只要能应付江村两句，之后我们就在咖啡店里碰头。姐。你到底有什么事儿瞒着江家跟我呀？你一定要跟我解释清楚，就算你是我姐，我告诉你，我也会生气的。放心吧，我一定会给你解释的。谢谢你了，吴桃妹妹。我知道你不会让我难做，来，我没猜错，走吧。江村，感觉在哪儿见过？最近心脏不舒服啊？嗯，可能是早上喝了咖啡，就是有点心慌。阿姨说，你说他的心脏怎么了？别紧张，现在脉搏平稳多了。可能刚才有点心慌，你是不是早饭没吃啊？你最近是不是有什么伤心事儿啊？肝郁气滞的厉害啊！这个都能看出来啊！当然了，面相骗得了人，脉相可骗不了。是不是江村让你生气了？阿姨帮你说他啊。英素，你现在就得放松心情，你的首要大事。就是调理好身体，赶紧生个孩子。小王，把这个药去煎一下。哎，你急什么呀？这是安医生给你的保健品。啊，知道了
，公司等会儿我去开会呢。我也有急事儿，那就先走了。哎，等等，呃，有件事想跟你说。我没有生孩子的打算，也没有这个心理准备，你知道就好。你不说话，我就当你默认了。哪有结婚不生孩子的道理啊？什么老公呀，这么冷血，一点都不关心老婆。哟，没想到我的嫂子秦英素，你还会抱怨呢。嗯，抱怨两句不是很正常吗？说什么冷血动物，不关心老婆？原来你秦英素的骨子里是一个怨妇啊。我有事儿，我就先走了。既然我能在店儿碰到我的嫂子，那说明是缘分呢。正好我还要去逛街呢，要不一起吧？我可以给你买礼物。嗯，我。哇，这什么奶瓶啊？一要几百块钱。花的又不是你的钱，你吃香了。你这话什么意思啊？我们才几个小时没见，你吃香药了？吓死！这些我都要了。你好吧，我提前做好了准备工作，希望你能早日怀上我们江家的大宝贝儿啊！好、哦，你这些全都是买给我的。当然了，虽然我不知道你猴年马月能怀上，但是我们有备无患。见面吗？你这是去哪儿了呀？不会江家人发现什么了吧？还不是你那个刁蛮、任性、无理取闹的小姑子，非要拉着我逛什么婴儿用品店，分明就是挖苦你啊！姐，你在家家都过的什么日子？还有你那个老公，连正眼都不看你一眼，什么老公啊？还说，说什么？他说什么呀？没说什么，今天可把我气晕了。哎，我的好妹妹，你也别生气了。坐。那江家人没发现吧？哎，没有，我也不想让他们以为你有个穷亲戚要到江家打秋风。哎，别说这个了，姐，你到底今天有什么急事不能去看医生啊？你也看到了。江家人全都这么难对付，不然的话，我也不会拉你来当救兵的。江家人一直都希望我怀孕，可是我看了各种方子，吃了各种药。前几天检查身体，还检查出一些小毛病，我也不敢跟江家人说。毛病？什么小毛病啊？现在在复查，结果要过两天才能知道。我是不能。哎呀，肯定不会的，姐，你就别多想了。反正呢，孩子一定要生的，哪有结婚不生孩子的道理？是不是？谢谢你。
你现在没有时间思前想后，你唯一能做的就是把这个孩子生下来。